వెల్కమ్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈరోజు హెచ్టిఎంఎల్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నానండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ హెచ్టిఎంఎల్ సో హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా హెచ్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారండి మనం దీనికన్నా ముందు కొన్ని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వాట్ వై హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేస్తున్నాము హెచ్టిఎంఎల్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుందాము అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఒక్కటి వస్తే మనకు సరిపోతుందా ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకొని మనం బయట మార్కెట్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది దీంతోపాటు ఏ ఏ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకుందామండి సో ఫస్ట్ నేను ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాను అండి హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్కడ పడుతున్నావో చూపిస్తాను నేను సో ఇక్కడ నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేశాను ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేశాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ గూగుల్ ఏదైనా మనం ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేశాడు అనేది చూడాలంటే ఆ పేజ్కి వెళ్ళి ఏ పేజ్లో అయినా ఆ పేజ్లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి వ్యూ పేజ్ అవర్స్ చూస్తే వాడు ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశాడని తెలుస్తుందండి వీడు గూగుల్ వాడు వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ వాడాడు ఓకేనా సో ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు ఏం వాడాడో చూద్దాం వీడే వీడేం వాడాడు వీడు కూడా హెచ్టిఎంఎల్ఏ వాడాడు ఓకే అట్లీస్ట్ ఫేస్బుక్ వాడు ఏం వాడాడో చూద్దాం వీడు కూడా హెచ్టిఎంఎల్ఏ వాడాడు కదండి సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా అమెజాన్ అయినా ఎవరైనా ఒక బ్రౌజర్లో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు అంటే అది కంపల్సరీ హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి చేస్తామండి బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ మీరు ఏ సైట్ ఓపెన్ చేసినా అది హెచ్టిఎంఎల్లోనే డెవలప్ చేసి ఉంటారండి సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ సో నవ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సో డాట్ నెట్ పిహెచ్పి జావా హెచ్టిఎంఎల్ ఏంటి దీనికి లింక్ అది చూద్దామా సో మామూలుగా ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఓవర్ తెలుసుకో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కానీ బ్రౌజర్లో ఒక ఓపెన్ చేసి ఒక సైట్ చూస్తున్నామంటే దీన్ని ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అంటాం అండి దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఏ బ్రౌజర్లో అయినా మనం దేన్నైనా ఒకటి ఓవరాల్ టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడతామో దాన్ని ఒక వెబ్సైట్ అంటాం ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటాం ఓకేనా సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ రెండోది డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ అండి అంటే ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి చేసి ఉంటారు అనమాట ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ సింపుల్గా చేసేసి ఉంటారు దీంట్లో డేటాబేస్తో ఏ కనెక్షన్ ఉండదు బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్తో ఏ కనెక్షన్ లేకుండా ఇలాంటి సైట్స్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని సి దెర్ ఈజ్ నో బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట సో ఏ ఓన్లీ స్టాటిక్గా ఉండే వెబ్సైట్స్ ఓన్లీ విత్ హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్తో ఉండే వెబ్సైట్స్ మాత్రం స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అన్నామండి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను సో డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఎట్లా అంటే ఏదైతే వెబ్సైట్ డేటాబేస్తో ఇంటరాక్షన్ ఉందో దాన్ని డైనామిక్ వెబ్సైట్ అంటాం అనమాట సో ఎట్లా చెప్తున్నాం అండి ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్ వస్తామండి ఫేస్బుక్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా యూజర్ న్యూ యూజర్ రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాడు యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సార్ నేమ్ మొబైల్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి జెండర్ డేటా బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సైన్అప్ క్లిక్ చేస్తాడు కదా ఈ సైన్అప్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డేటా అంతా వెళ్ళి బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్లో పడాలి ఒక డేటాబేస్లో అయితే సేవ్ అవుతుంది కదా సో అక్కడ డేటాబేస్లో సేవ్ అయితేనే మనం ఇక్కడ ఆ డేటాబేస్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ టైం మనం లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అక్కడ డేటాబేస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని ఓకే కరెక్ట్ యూజరే ఏ ఈమెయిల్ ఐడి ఈ పాస్వర్డ్ ఉన్నాయి ఈ డేటాబేస్లో సో లాగిన్ అని మీరు నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్తారు అనమాట సో ఇట్లా డేటాబేస్తో ఇంటరాక్షన్ ఉండే ప్రతి వెబ్సైట్ని డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటామండి సో మీకు అర్థమైన స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే మీరు హెచ్టిఎంఎల్ వాడితే ఓన్లీ స్టాటిక్ హెచ్టిఎంఎల్ స్టాటిక్ సైట్స్ మాత్రమే చేసుకోగలరు దాంట్లో ఎటువంటి డేటాబేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వాల్సి వస్తుందో అప్పుడు అప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ మనం తీసుకుంటామండి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ సైన్అప్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి సేవ్ అవుతుందని మనకు తెలుసు కానీ హెచ్టిఎంఎల్కి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు డైరెక్ట్గా డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ అంతా ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ పాస్వర్డ్ జెండర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ డైరెక్ట్గా డేటాబేస్లోకి హెచ్టిఎంఎల్
పర్లేదు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ మనం ఎక్కువ మనం రెగ్యులర్గా వాడే లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి పిహెచ్పి బాగా వాడతారు డాట్ నెట్ బాగా వాడతారు జావా ఎక్కువ వాడతారు ఫైతాన్ వాడతారు ఇంకా అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయండి మనం మేజర్గా పిహెచ్పి డాట్ నెట్ జావా రెగ్యులర్గా ఎక్కువ వాడుతుంటారు సో సో మీకు అర్థమైంది కదా డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంది స్ట్రాటిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంది అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి అనేది మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను వినండి క్లియర్గా సో ఇదంతా ఒక ఇది ఒక డైనమిక్ వెబ్సైట్ అండి ఫేస్బుక్ మనం ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తే సైన్అప్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా అంతా మనం బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాం అది మనకు తెలిసిన విషయం కానీ అది ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం హెచ్టీఎంఎల్ డైరెక్ట్గా స్టోర్ చేయలేదు దానికి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు ఆ ఆప్షన్ ఉండదు అనమాట హెచ్టీఎంఎల్ నుంచి డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసి మనం వాల్యూస్ పంపలేము సో ఈ మధ్యలో ఒక మీడియేటర్గా మనం ఒక ఏదైనా కానీ ఒక లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట ఈ డేటాను అంతా తీసుకెళ్ళి డేటాబేస్లో వేయడానికి మళ్ళీ డేటా డేటాబేస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చుకొని ఫ్ర మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్లో హెచ్టీఎంఎల్ చూపించాలన్నా కూడా మనకి మధ్యలో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది కంపల్సరీ అది మీ మీకు మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ నచ్చితే మీరు జావా అనుకుంటే జావా యూజ్ చేయొచ్చు హెచ్టీ సారీ పిహెచ్పి అంటే పిహెచ్పి యూజ్ చేయొచ్చు డాట్ నెట్ అంటే డాట్ నెట్ యూజ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద స్ట్రక్చర్ అండి సో నేను ఒక రఫ్గా ఒక డయాగ్రామ్ తీసానండి వెబ్ అప్లికేషన్ సో మనం టోటల్గా ఏదైనా కానీ ఇక్కడ బ్రౌజర్లో యూజ్ చేసే ప్రతిదాన్ని వెబ్ అప్లికేషన్ అంటామండి దీనికి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి సో ఆ ఆర్కిటెక్చర్ నేను సింపుల్గా డిఫైన్ చేశానండి సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇదంతా ఇదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ వాట్ వీ డిజైన్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ మనం ఏం చూస్తున్నామో అది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి మధ్యలో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది చూడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి జరిగిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్ అని తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్ నే అది మిడిల్ లేయర్ అంటామండి అది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ పిహెచ్పి డాట్ నెట్ జావా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సో సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ అలానే మనం ఈ ఓకే సో మనం ఎలానే ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తామో అందులో కూడా అండి డేటాబేస్ లో కూడా కంపల్సరీ ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కూడా మనం డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి ఒకే డేటాబేస్ ఏం లేదు దాంట్లో కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డాట్ నెట్ పిహెచ్పి జావా ఎలా ఉన్నాయో అట్లా డేటాబేసెస్ కొంతమంది ఇప్పుడు పిహెచ్పి వాళ్ళు వచ్చేసి ఎక్కువగా మేజర్గా మైఎస్క్యూఎల్ వాడతారండి డాట్ నెట్ వాళ్ళు వచ్చేసి సీక్వల్ వాడతారు ఎస్క్యూఎల్ వాడతారు జావా వాళ్ళు వచ్చేసి ఆర్కెల్ వాడతారండి ఇది ఎక్కువ బయట వాడుతుంటారు సో వాట్ ఎవర్ అది ఏదో ఏమైనా కానీ మనం డేటాబేస్ మన ఇష్టం అండి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మన ఇష్టం అండి బట్ అన్నిటికీ కామన్గా ఈ మొత్తం అన్నిటికీ కామన్గా హెచ్టిఎంఎల్ మాత్రం కామన్ అండి సో ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ప్రతి జావా అయినా సరే డాట్ నెట్ అయినా సరే పిహెచ్పి అయినా సరే పైథా అయినా సరే ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేస్తామండి అది హెచ్టిఎంఎల్ అండి దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండి సో అలానే హెచ్టీఎంఎల్తో పాటు మనం సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ వాడతామండి సిఎస్ఎస్ ఎందుకు వాడతామంటే సో ఇప్పుడు ఇలా ఫండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదా ఇలా డిఫరెంట్ ఫండ్స్ రావడానికి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టైలిష్ కలర్ ఉంది కదా ఇలాంటి కలర్స్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాండ్స్ యూజ్ చేయడానికి ఫర్ స్టైలింగ్ పర్పస్ హెచ్టీఎంఎల్ డిజైన్ చేయడానికి డాక్యుమెంట్ని సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసి బాగా స్టైలిష్గా చేస్తామండి డాక్యుమెంట్ని దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండి సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఇక్కడ ఇదే ఫేస్బుక్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇక్కడ మనం సైన్అప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేమ్ కంపల్సరీ అండి సో ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి వచ్చాను నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అక్కడ సార్ నేను బయటకు వచ్చాను మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదండి ఈమెయిల్ అడ్రస్ కంపల్సరీ ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ పర్పస్ మొబైల్ నేమ్ మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి కదా సో ఇలాంటి ఇవ్వ ఈ యూజర్ ఇలా ఇవ్వనప్పుడు అప్పుడు ఇలాంటి అలర్ట్స్ రావడానికి వ్యాలిడేషన్ చూపించడానికే మనం జావా స్క్రిప్ట్ వాడతాను మెజర్గా క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ కోసం జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండి సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండి ఈ రోజుకి హెచ్టీఎంఎల్ అంటే ఇంత అండి గైస్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఎలా అనేది నెక్స్ట్ ప్లాన్
సిఎస్ఎస్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత జావా స్క్రిప్ పైన టూ టూ త్రీ వీడియోస్ చేస్తానండి అది కూడా టెన్ టెన్ మినిట్స్ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఒక సింపుల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ నాట్ థిరీ ఏముండదండి డైరెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది సో ఒక పిహెచ్పి పిహెచ్పి నేర్చుకోవాలనుకుంటే పిహెచ్పి ప్రాజెక్ట్ చేస్తానండి పిహెచ్పి వాళ్ళకి జావా వాళ్ళకి జావా ప్రాజెక్ట్ డాట్ నెట్ వాళ్ళకి డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తానండి బట్ ఏంటంటే చాలా ఈ వీడియో సిరీస్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే పిల్లో యావరేజ్ పీపుల్ కూడా ఎవరికైనా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో అందరికీ అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ మేము ఈ వీడియో సిరీస్ స్టార్ట్ చేసామండి సో గైస్ డోంట్ మిస్ ద కమింగ్ వీడియోస్ అండ్ జస్ట్ మీకు వీడియో నిజంగా నచ్చింటే మీ కోసం మీరు వెబ్ డెవలపర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బట్ నా కోసం లైక్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండ్ సీ యువర్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్